அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கு ஸ்டெடி பிளான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் கேட்டுருந்தீங்க ஸோ இந்த ஸ்டெடி பிளான் அப்படின்னா கடந்த காலங்களில் ஆன்லைன் மினியா சார்பாக போடையில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டே பிளான் செவன்ட்டி டே பிளான் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் நம்ம நிறையா கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதுலேருந்து நாம் நிறையா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டோம் அதாவது இப்போ நீங்கள் பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணாலுமே கொஞ்ச நாட்களுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் கிடையாது ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணையில் ஒரு ஆர்வத்தில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அடுத்து போக போக என்னவாயிருது அப்படின்னா அவங்களோட ஆர்வம் குறைஞ்சிருது அதை கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால தான் நாம் ஒரு புது முயற்சியாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஸ்டெடி பிளான் மற்றும் கைடன்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறு டாஸ்க் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த டாஸ்க் நம்ம கொடுத்துருவோம் அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போக போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் பே பண்ணுற ஃபீஸை நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் திரும்ப கொடுத்துருவோம் அதாவது நாங்கள் சொல்கிற எல்லா விஷயங்களும் ஸோ இதில் வந்து டெய்லி நீங்கள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி படிக்க வேண்டிய விஷயங்களை படித்து முடிச்சுருக்கணும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் நாங்கள் உங்கள்கிட்டருந்து எடுப்போம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அதை எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான நீங்கள் செலுத்தின அந்த ஃபீஸ் வந்து என்னவாயிரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிரும் ஸோ அது வந்து ட்ரிடெக்ஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு தப்புக்கும் என்னவாகிட்டே இருக்கும்னா கம்மியாகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தவறுகளை எவ்வளவு குறைச்சி கரெக்டாக டயத்தை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் பணம் உங்களுக்கே கிடச்சிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா மணி அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம அதில் நிறையா பேருக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா ஒரு காசியஸாக இருப்போம் அதாவது ரொம்ப கவனமாக செயல்பட ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ற ஒரு இது நமக்கு தாட் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அந்த மணி நீங்கள் பே பண்ண மணியை நீங்கள் திரும்ப எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நாங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் கரெக்டாக படிக்கணும் கரெக்டாக டெஸ்ட் எழுதணும் அதே மாதிரி கரெக்ட் டயத்தில் நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிளான் வந்து மற்ற பிளான்ஸ் அந்த டைம் டேபிள் கொடுத்து அந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சரிங்களா ஒரு புது முயற்சி தான் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற விஷயங்களை ஃபுல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளான் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டெய்லி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இந்த பிளானில் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ சொல்லி என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது முதல் ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது முதல் ஒரு மணி நேரம் கிடையாது ஒரு நாளையில் ஒரு மணி நேரம் கண்டிப்பாக மேக்ஸ் பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த மேக்ஸ் அப்படின்றது ஆட்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்களே சொல்லிடுவோம் அதுக்கான வீடியோவும் நாங்களே கொடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ அந்த ஒன் ஹவர் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ படிக்கையில் நாங்கள் வந்து இந்த ஒன் ஹவர் அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒன் ஹவரை எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெண்டு இதாக பிரிச்சுக்குங்க அஞ்சஞ்சு நிமிஷம் வந்து பிரேக் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் ஹவர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்குற டாப்பிக்கை படிக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கணும் மறுபடியும் ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் படிக்கணும் மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் ரிவிஷன் எல்லாமே பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அந்த பிளான் அப்போ ஒன் ஹவர் மேக்ஸுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணி காமிப்போம் அதை நீங்கள் ஒன் ஹவர் படிக்கணும் இன்னொரு நாள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த டாபிக் ஏதாவது ஒரு டாபிக் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அல்லது டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சம்ஸை சால்வ் பண்ணி காப்போம் அந்த சம்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இன்னொரு ஒரு நாள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக் சம்ஸை உங்களுக்கு கொடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டாஸ்க்கை கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அது வந்து அந்த ஒன் ஹவரில் முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து
ஸோ அவ்வளோ போதும் சரிங்களா ஸோ நாம் இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் படித்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எதை படித்தா பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ எது எதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டே போக போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஒன் ஹவரில் ஜிஎஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் அன்னைக்கு என்ன படிக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே முத நாள் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த முத நாள் நாங்கள் சொன்னதை தான் நீங்கள் மறுநாள் பண்ணணும் அதை நீங்கள் பண்ணி காமிச்சா தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒன் ஹவரில் ஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அந்த ஜிஎஸ்ஸை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா படிக்கணும் நாம் சொல்லிடுவோம் இப்போ ஜியாக்ரஃபியில் டென்த்தில் மொதல் யூனிட் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மொதல் யூனிட்டுக்கான வீடியோ கொடுத்துருவோம் அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே சரி அடுத்து வந்து மூணு மணி நேரம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ மூணு மணி நேரம் எதுக்கு அப்படின்னா தமிழுக்கு சரிங்களா ஏன்னா பொது தமிழ் நீங்கள் கொஞ்சம் பழைய புக்கை ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாமே புது புக்கு எல்லாமே நியூவாக இருக்குது அதை ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னா படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸுக்கு மேலே டைம் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த த்ரீ ஹவருக்கு மேலேயும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டைம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தமிழுக்கு நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்றத முதல் நாள் சொல்லிடுவோம் சரிங்களா இப்போ சிக்ஸ்த்து பழைய புக்கு அல்லது புது புக்காக இருக்குனாலுமே ஒரு டேர்ம் படிக்க சொல்லலாம் அடுத்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ் நம்ம கூட கூட இப்போ எய்த்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டேர்மும் ஒரு நாளில் முடிக்க முடியலை அப்படின்னா ஒரு யூனிட் அல்லது ரெண்டு யூனிட் முடிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம டாஸ்க்கை உங்களுக்கு முத நாள் அசைன் பண்ணுவோம் அந்த மூணு மணி நேரத்தில் எதை படிக்க முடியுமோ அவ்வளவு தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அதை ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே முடியலை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் அப்படின்றது தான் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஸோ மற்றது எல்லாமே நீங்கள் ஓன் ஸ்டெடி பண்ணலாம் அல்லது வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் ஸ்டெடி பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கடுத்து நாம் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே என்னது அப்படின்னா இது தான் உங்களோட வெற்றியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து செயின் ரூல் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று கொண்டுட்டு வருவோம் செயின் ரூல் அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெய்லி டெஸ்ட் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் கண்டிப்பாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வைப்போம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி இருக்கும் ஸோ அது போக ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் உங்களுக்கு டெய்லி ரன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அட்டன் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு நாள் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்ட் மார்க் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த நாள் நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னொரு இன்ட் மார்க் ஸோ இப்படியே போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு செயின் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா ஸோ இது தான் செயின் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் அதுக்கு இடவுள்ள ஏதாவது ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா அந்த செயின் என்ன ஆயிரும் பிரேக் ஆன மாதிரி ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல கேப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த செயினை நீங்கள் இந்த குரூப் டூ எக்ஸாமுக்குள்ளே பிரேக் பண்ணாமல் கொண்டுட்டு போகணும் அப்படின்றத ஒரு ரூல் சரிங்களா ஸோ அதுதான் செயின் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு நாள் நீங்கள் அதை இது பண்ணிங்கனாலும் அது என்ன ஆயிரும் பிரேக் ஆயிரும் ஸோ அது வந்து உங்கள் லைஃபே பிரேக் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கணும் சரிங்களா அந்த செயின் பிரேக் ஆச்சுன்னா அந்த செயின் வந்து உடையுது அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையும் உடையுது அப்படின்றது தான் உண்மையான அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அதை மைண்டில் உங்களுக்கு காமிக்கணும் அதாவது நீங்கள் ரியாலிட்டியில் அதை பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்மளோட வாழ்க்கை தான் இப்படி போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே என்ன ஆயிடுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து விழிப்பாயிருவோம் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு கான்செப்டை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெப்சைட்லேயே டிஸ்பிளே பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஸோ அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ணால் அந்த டேலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கலர் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஒரு நாள் நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலனாலும் அது கலர் ஆகாது சரிங்களா ஸோ அப்போ அது மூலமாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம இன்றைக்கி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலை அல்லது நம்ம இன்றைக்கி படிக்கலை அப்படின்னா அந்த இது கலர் ஆகாது ஸோ அப்போ அந்த செயினை நீங்கள் பிரேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்ஃப் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ண வேண்டியது ஒவ்வொரு டெஸ
இந்த கேள்விக்கு நமக்கு ஏன் பதில் தப்பாக சொன்னோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அந்த கேள்வியே எனக்கு தெரியலை அப்படின்னா என்னது மைனஸ் ஒன்று இது எங்கேயோ படித்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் என்னது கரெக்டாக ஞாபகம் வரலாம் அப்படின்னா ரெண்டு மார்க் மைனஸு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் அதாவது நம்ம என்னது கேர்லெஸ்ஸாக என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணதுனால தப்பாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து மைனஸ் மூணு மார்க் அப்படின்னு போட்டுரும் ஸோ இப்போ இந்த டோட்டல் எவ்வளோக்கு மேலே வரக்கூடாது அப்படின்னா பதினஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சுக்கு மேலே என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா வரக்கூடாது நமக்கு தெரியாத கேள்விகள் மேக்ஸிமம் அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கலாம் நான் சொல்கிறது எல்லாமே நூறு கேள்விகளுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா நமக்கு தெரியாத கேள்விகள் மேக்ஸிமம் அஞ்சு வரைக்கும் போகலாம் அதே மாதிரி நம்ம படிச்சிருந்தும் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர முடியாத கேள்விகள் மேக்ஸிமம் மூணு கேள்விகள் இருக்கலாம் ஒரு நூறு கேள்விகளுக்கு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ரெண்டு வரலாம் அதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா வரக்கூடாது ஒரு டெஸ்ட்டில் சரிங்களா ஸோ அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கு எத்தனை மூணு மைனஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ மைனஸ் ஆறு அந்த ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர முடியாதுக்கு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு மைனஸ் ஆறு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கூட்டி கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒரு டெஸ்ட்டில் பதினஞ்சு மார்க்குக்கு கீழே என்ன பண்ணக்கூடாது மைனஸில் போகக்கூடாது ஸோ அப்படி போச்சு அப்படின்னா ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம கான்செப்ட் வரப்போகுது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் பே பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து நீங்கள் பண்ணுற தப்பு ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் அப்படின்னா மணியை குறைச்சிக்கிட்டே வருவோம் ஸோ ஏன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ நீங்கள் கட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் உங்களுக்கு ரிட்டன் ஆக போகுது ஆனால் நீங்கள் தவறுகள் பண்ணிங்கனாலோ அல்லது ஒரு நாள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணாமல் விட்டீங்கனாலோ அந்த காசு வந்து ஃபைனாக என்ன பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் அப்படின்னா கழிச்சுக்கிட்டே வருவோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்ட் ஸோ அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட காசு உங்கள்கிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு கீழே நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அதாவது எண்பத்தஞ்சு கேள்வி நீங்கள் மினிமம் ரைட்டாக இருக்கணும் ஸோ எண்பத்தஞ்சு கேள்விக்கு கீழே ஒரு கேள்வி தப்பாச்சுன்னா அஞ்சு ரூபா கழிப்போம் ரெண்டு கேள்வி தப்பாச்சு அப்படின்னா பத்து ரூபா ஸோ பத்து கேள்வி தப்பாச்சு அப்படின்னா ஐம்பது ரூபா அந்த நாலாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது ரூபா என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா கழிச்சிருவோம் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா கான்செப்ட் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா போகுது அப்படின்னாலே நமக்கு மனசை என்ன பண்ணணும் வருத்தப்படணும் ஏன்னா நம்ம காசு சும்மா போகுது ஏன் நம்ம தப்பு பண்ணதுனால போகுது ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு விழிப்புணர்வோடு வச்சுக்கிறதுக்காக நாங்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த செயினை பிரேக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம் சப்போஸ் அந்த செயினை பிரேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா உங்களோட அந்த ஃபீஸ் அமௌண்ட்லேருந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ரிடெக்ஷன் ஆயிரும் ஸோ அப்போ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா அந்த செயினை பிரேக் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களோட லைஃப்பை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நடக்காமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே டெய்லி நீங்கள் நாங்கள் சொல்கிறத கேட்டு அட்டன் பண்ணிவிட்டு கொண்டுட்டு போனீங்கனாலே கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த செயினை பிரேக் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னது அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த செயினை பிரேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா உங்கள் இதில் வந்து மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ இப்படியே போச்சு அப்படின்னா உங்களோட அமௌண்ட் கடைசியில் எவ்வளோ மீதி இருக்கோ அதை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கே திரும்ப கொடுத்துருவோம் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா பேசிக்கான கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் எப்படி கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு நம்ம ஒன் ஹவர் த்ரீ ஹவர் எல்லாமே சொன்னோம்ல ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒவ்வொரு டீம் ஹெட் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த செல்ஃப் ரிப்போர்ட் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ரெடி பண்ணிடுவோம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிடுவோம்னா கொரியரில் அனுப்பிடுவோம் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டு நீங்கள் டெய்லி அந்த டேட்டு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு கீழே வந்து என்னென்ன மார்க்கு எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே தனியாக ஒரு வீடியோலையும் சொல்லிடுவோம் ஸோ அதை நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு எழுதி ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப் அனுப்பணும் இது வந்து இன்றைக்கி டெஸ்ட் நடக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் என்னது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ
நம்ம வந்து பதினைந்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் இந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் கடைசி டேட் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பதிமூணாம் தேதி அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பதிமூணாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குள்ளே இந்த ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் நாங்கள் வந்து அனுப்பிடுவோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மெட்டீரியலில் எல்லா டேட்டுமே போட்டிருக்கோம் அந்தந்த டேட்டுக்கு நீங்கள் என்னென்ன டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்க அதில் உங்களோட ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் அதை எங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து அனுப்பணும் ஸோ இதை வச்சு உங்களோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே வருவோம்னா கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் ஸோ இது எல்லா ரிப்போர்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு டீம் ஹெட் இருப்பாங்க அவங்க உங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கிடுவாங்க ஸோ இதில் என்னது அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஃபாலோவப் அப்படின்றது இருக்காது நாங்கள் வீடியோ கொடுத்துருவோம் டெஸ்ட்டை கொடுத்துருவோம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுவீங்க ஸோ நிறைய பேர் பே பண்ண பின்னாடி கூட அட்டன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அவங்கள ஃபாலோ பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ நம்ம கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னு இருக்கும் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து நாங்கள் பண்ண மிஸ்டேக்காக அல்லது நீங்கள் பண்ண மிஸ்டேக்காக அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அந்த மிஸ்டேக்கை களையிறதுக்கு ஆன்லைனில் என்ன வழி இப்போ நீங்கள் ரெகுலரில் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஆன்லைனில் எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாடல் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலைனாலும் நீங்கள் இந்த மெத்தடை இண்டிவிஜுவலாகவும் நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்க